ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹாலிவுட் ஃபிக் இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ரிலீஸ் ஆன த இல்லிஷ் நியூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேறு லெவல் மிஸ்ட்ரி ட்ராமா மூவி இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தோட ஐஎன் டூபி ரேட்டிங் செவன் பாயிண்ட் செவன் அண்ட் இந்த படத்தில் நம்ம இன்க்ரெடிபிள் ஹெல்த் கேரக்டர் பண்ண எட்வர்ட் நாட்டன் தான் நம்ம ஹீரோவை நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்தோட ஒன்லைன் என்னென்னா நம்ம ஹீரோ ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு அந்த பொண்ணு தான் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் அந்த ஹீரோயின் ஒரு இளவரசி ஸோ அந்த ஹீரோயினை நம்ம ஹீரோ கிட்ட இருந்து பிரிச்சிடறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் அடையா நம்ம ஹீரோ என்னெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறது இந்த படத்தோட ஒன்லைன் படத்தோட கதை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நம்ம இல்லியூஸ் நியூஸ் அதாவது நம்ம எட்வர்ட் நாட்டன் ஒரு சேரில் உட்காந்துருக்காரு அவர் அன்னைக்கு நடந்த மேஜிக் சோல அவர் ஒரு ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணுறாரு அந்த ட்ரிக்கை பார்த்து அங்கே உள்ள ஒரு லேடி எந்திரிச்சு இது அவதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கே வர அந்த போலீஸ் மேன் எல்லோரும் சேர்ந்து நம்ம ஹீரோவான நம்ம இல்லியூஸ் நியூஸ்ட்டை அரெஸ்ட் பண்ண ஆனாலும் அங்கே இருந்த மக்கள் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தடுக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க பட் இருந்தாலும் அந்த போலீஸ் மேன் அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸ் மேன் யாரையோ போய் பார்க்க போகிறாரு அவர் யார்னா அவர் தான் இந்த படத்தோட இன்னொரு முக்கியமான கேரக்டர் அவர் யார்னா கிரவுன் பிரின்ஸ் அந்த நாட்டோட ஒரு மன்னன் சொல்லலாம் அவர் இந்த போலீஸ் மேன் கிட்ட என்ன கேட்குறாருனா அவன் எப்படி அதை செஞ்சான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி திட்டுறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பிக்குது இந்த ஸ்டோரி வேறு யாரதும் இல்லை நம்ம இல்லியூஷனிஸ்டோட சின்ன வயசு ஸ்டோரியை தான் சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டோரியில் யாரோ ஒரு கார்பெண்டர் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காரு அதுக்கு கீழே ஒரு பையன் உட்காந்துருக்கான் அதுக்கப்புறம் அந்த பையன் இங்கே நடந்து போயிட்டுருக்கான் அங்கே ஒரு மரத்தடியில் யாரோ ஒரு ஆள் உட்காந்துருக்காரு அந்த ஆள் கிட்டே போனால் அந்த ஆள் வந்து மேஜிக்ஸ்லாம் வந்து சில பல மேஜிக்ஸ்லாம் வந்து பண்ணி கட்டுறாரு ஸோ அவரை பார்த்து இவன் வந்து ரொம்ப வந்து ஆச்சரியப்படுறான் அந்த ஆள் அங்கேருந்து திடீர்னு மறைஞ்சி போயிடுறாரு அங்கேருந்து மரமும் வந்து மறை மறைஞ்சி போயிடுது அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் அந்த ஆள் மாதிரியே சில ட்ரிக்ஸை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு அப்போ தான் நம்ம ஹீரோயின் இவர்கிட்ட வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கேட்டால் நம்ம ஹீரோ நிறைய ட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து செஞ்சு காட்டுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிடுறாங்க அப்போது நம்ம ஹீரோயினை கூட்டிகிட்டு போக அங்கே ஒருத்தவங்க வராங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க பின்னாடி போய் பார்த்தப்ப தான் தெரியுது அவங்க வேறு யாரும் இல்லை அந்த நாட்டோட இளவரசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமும் இவங்களோட இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை யாராலையும் வந்து தடுக்க முடியல இவங்க தனியாக காட்டுக்குள்ளே மீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வீடு மாதிரி நம்ம ஹீரோ செட் பண்ணி வச்சிருக்காரு நம்ம ஹீரோ எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ ஒரு கிஃப்ட் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க அந்த கிஃப்ட் வந்துட்டு ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்தது அந்த கிஃப்ட்டை வந்துட்டு அவங்கள மட்டும்தான் அதாவது விஷயம் தெரிஞ்சவங்கள மட்டும்தான் அதை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியும் ஒரு நாள் திடீர்னு நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு நம்ம ஹீரோவை பார்க்க காட்டுக்கு வந்துடுறாங்க அவங்கள தேடி அங்கே அந்த அரச குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லோரும் வந்து நம்ம ஹீரோயினை நம்ம ஹீரோ கிட்ட வந்து பிரித்து கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு தடவை நம்ம இளவரசி கூட பார்த்தோம்னா ஜெயிலில் போட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஹீரோவும் அந்த ஊரை விட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஆடிட்டோரியம் காட்டுறாங்க அங்கே ஒரு ஆள் நின்று யாரோ ஒரு தொரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது நம்ம இல்லூஸ் நியூஸ் அங்கே என்ட்ரி கொடுக்குறாரு ஸோ அவர் அங்கே சில ட்ரிக்ஸை பண்ணி காட்டுறதுக்காக ஒருத்தவங்க கிட்ட வந்து கட்சி ஃபங்க் அண்ட் அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு ஆள் ஒரு வெசலை கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு அங்கே நம்ம எட்வர்ட் நாட்டன் ஒரு ஒரு கையில் ஆரேஞ்ச் படத்தை வச்சு அதை கட் பண்ணி அதில் உள்ள ஆரஞ்சு விதைகளை எடுத்து அந்த இதுக்குள்ளே போடுறாரு அதுக்குள்ளே போட்டு அங்கே ஒரு ட்ரிக்கை ட்ரை பண்ணுறாரு அது என்ன ட்ரிக்னா அந்த ஆரஞ்சு விதை அப்படியே ஒரு மரமாக வந்து வளருது அதாவது ஒரு செடியாக வளருது அதை பார்த்து அங்கே உள்ள எல்லாருமே வந்து அசந்து போயிடுறாங்க அதில் உள்ள ஆரேஞ்ச் பழங்கள் எல்லாம் அப்படியே நிஜமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அங்கே கேர்ச்சி கொடுத்தாரு பார்த்தீங்களா அந்த கேர்ச்சிப் எங்கேன்னு கேட்குறாரு அப்போது ரெண்டு பட்டாம் பூச்சிங்க அந்த கேர்ச்சிப் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குது ஸோ அதை பார்த்து அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லாருமே வந்து பிரமிச்சு போயிடுறாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம இல்லூஸ் நிஷ்டம் அந்த அவங்களோட மேனேஜரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த ஊர் மக்களுக்கு உன்னோட ஷோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மேனேஜர் சொல்கிறாரு அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸை காட்டுறாங்க அந்த போலீஸ் இவர் எப்படி இதெல்லாம் வந்து செய்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தேட்டருக்கு போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய போலீஸ் கூட அங்கே போய் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அங்கே அவர் வச்சுருந்த அந்த ட்ரிக்ஸுக்கு யூஸ் பண்ண சில பொருளாக பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே அந்த இல்லிஷ் நியூஸ் வந்து அதெல்லாம் தொடாதீங்க நான் அடுத்த ஷோவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள போலீஸ் மேன்கிட்ட சொல்கிறாங்க ஸோ நான் வேணால் உங்களுக்கு இங்கே ஒரு ட்ரிக்கை வந்து
அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே போலீஸ்மேனை காட்டுறாங்க அந்த போலீஸ்மேன் கிட்ட இன்னொரு யாரோ ஒருத்தர் ஒரு ஃபைலை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு அந்த ஃபைலை படித்து பார்க்க பிடிக்காமல் அவர் தூக்கி போட்டுறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம இல்லிஸ்னஸ்ட்டை அந்த போலீஸ்மேனை பார்க்க சில பேர் வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ஸோ அவரும் அந்த போலீஸ்மேனை பார்க்க ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறாரு அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிறாங்க அந்த போலீஸ்மேன் என்ன கேட்குறாருன்னா உன்னோ ட்ரிக்ஸை எப்படி பண்ணுறேன் எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பட் அவர் நான் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வந்துடுறாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி நைட்டு அந்த க்ரௌன் பிரின்ஸோட அரண்மனையிலேயே ஒரு ஷோவை நடத்துறதுக்காக நம்ம இல்லியூஸ் நியூஸ் போயிருக்காரு அங்கே அந்த க்ரௌன் பிரின்ஸ் வந்து குடிச்சிக்கிட்டே இருக்காரு அப்போது நம்ம இல்லியூஸ் நியூஸ் ஒரு ட்ரிக்கை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அந்த ட்ரிக்கில் வந்து அப்படியே ஒரு ஆட்டை வரைகிறாரு அந்த ஆட்டை பற்றி இதில் ஏதோ கெமிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகப்படுறாரு ஸோ நம்ம அதுக்கப்புறம் நம்ம இல்லியூஸ் நியூஸ் என்ன பண்ணுறாருனா உங்களோட வால் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதை நான் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அப்படியே வந்து செங்குத்தாக நிறுத்தி வைக்கிறாரு இந்த வாழை முடிஞ்சால் வந்து யாராவது எடுத்துக்காமிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்து கூப்பிட்றாங்க பட் யாராலையுமே எடுக்க முடியல அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ரௌன் பிரின்ஸே வந்து ட்ரை பண்ண சொல்கிறாங்க பட் அதை வந்து எடுக்க முடியல ஸோ அங்கேருந்து எல்லோரும் நம்ம பிரின்ஸை பார்த்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்றாங்க அதனால இவர் கொஞ்சம் கோவம் ஆகிட்டாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ஷோ வைதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து அவரும் கிளம்ப ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ அங்கே நம்ம போலீஸ் ஆஃபீஸர் அவரை மீட் பண்ணி சில விஷயங்கள் வந்து பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் நம்ம எட்வர்ட் டாட்டன் அவர் வீட்டில் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அண்ட் அதே நேரத்தில் அங்கே அவங்கள பார்க்குறதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் வராங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இவ்வளோ நாள் வந்து பிரிஞ்சதுக்காக சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு இருக்காங்க அண்ட் நம்ம ஹீரோயின் இனிமேல் நம்ம ஒன்றா தான் இருக்கணும் நம்மளை யாரும் பிரிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஹீரோ கிட்டே கேட்கும்போது அவர் அதுக்கெலாம் வாய்ப்பில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு அடுத்த நாள் ஊர் ஃபுல்லாக இருந்த அந்த இல்லியூஷ்னஸ் ஷோக்கான போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் கிழிஞ்சிருக்கு அதே நேரத்தில் ஆஃபீஸ்க்கு வந்து நம்ம இல்லியூஷ்னஸ்ட்டோட அந்த மேனேஜர் வந்து சண்டை போகிறாரு நீ பண்ண வேலையால் இப்போ நம்மளை இந்த ஊரை விட்டு வேறு ஊருக்கு போக சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிற சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம எட்வா டாட்டன் அவரோட பணத்தை எல்லாம் பேங்க்லேருந்து வித்ரா பண்ணுறாரு பண்ணிவிட்டு அவர் போகிற வழியில் ஒரு குதிரை வண்டி நிற்கிது அங்கே நம்ம ஹீரோயினும் அவங்கள வந்து கிஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இதை அந்த போலீஸோட உளவாளி ஒருத்தம் பார்த்துட்றான் இந்த விஷயத்த நம்ம போலீஸ் கிட்ட போய் அவன் வந்து சொல்கிறான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம போலீஸ் அவரோட அந்த க்ரௌ க்ரௌன் பிரின்ஸ் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க கிட்டே போயிட்டு இதை சொல்கிறாங்க ஸோ ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு நம்ம ஹீரோயின் திரும்ப வீட்டுக்கு வராங்க நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த க்ரௌன் பிரின்ஸ் சொல்கிறான் ஸோ அவங்க ரெண்டு பேரும் அதுக்கப்புறம் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க பேச ஆரம்பித்த அந்த கொஞ்ச நேரத்துலேயே நம்ம க்ரௌன் பிரின்ஸுக்கும் நம்ம ஹீரோயினுக்கும் சண்டை வருது ஸோ அங்கேருந்து சண்டை போட்டுட்டு நம்ம ஹீரோயின் குதிரைங்க கட்டி வைக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அங்கே சில வித்தியாசமான சத்தங்கள்லாம் கேட்குது அதாவது ஒரு பொண்ணை யாரோ வந்து கொலை பண்ணுற மாதிரி அந்த பொண்ணு வந்து கத்துற மாதிரி சத்தங்கள்லாம் கேட்குது இதையெல்லாம் அங்கே உள்ள ஒரு ஆள் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறான் இந்த சத்தம்லாம் கேட்ட கொஞ்ச நேரத்தில் அங்கேருந்து ஒரு குதிரை மேலே நம்ம ஹீரோயின் படுத்துட்டு போகிற மாதிரி காட்டுறாங்க நம்ம இல்லீஸ் நியூஸ் அந்த ஊரை விட்டே கிளம்புறதுக்காக எல்லா விஷயங்களும் வந்து பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போது அவரோட வீட்டுக்கு வெளியில் ஒரு குதிரை மேலே ரத்தம் படிஞ்சு அந்த குதிரை வந்து அங்கே நிற்கிது ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயினை காடு ஃபுல்லாக வந்து தேடுறாங்க அங்கே ஒரு ஆற்றுல ஒரு பணம் கிடக்க அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொல்கிறான் நம்ம ஹீரோவும் தண்ணிக்குள்ளே குதிச்சு நம்ம ஹீரோயினை வெளியில் தூக்கிட்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் வராரு அவர் அந்த பணத்தை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது அந்த பணத்தை வந்து அவங்க பார்க்கும்போது அங்கேருந்து நம்ம போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கு ஒரு அபூர்வமான ஒரு கல் கிடைக்கிது ஸோ அங்கே அவர் அங்கே உள்ள நம்ம இல்லியூஷ்னஸை விசாரிக்கிறாரு அவர் அந்த க்ரௌன் பிரின்ஸ் தான் அந்த கொலையை பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அந்த பிரின்ஸோட அந்த கோட்டைக்கு போகிறாரு அங்கே போய் குதிரைங்க கட்டி வைக்கிற இடத்துல விசாரணை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு விசாரணை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போதே அவர் அங்கேருந்து வெளியில் வர சொல்லி அந்த பிரின்ஸ் வந்து சொல்கிறான் ஸோ இங்கே நீங்கள் எதுக்காக வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அதில் அதை உங்கள் விசாரணை எதுக்காக இங்கே பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இங்கே இங்கே ஜூரி ஸ்டிக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கேருந்து அனுப்பி வச்சுருக்காங்க நம்ம இல்லியூஸ் நியூஸ் அவரோட காதலியோட மரணத்துக்கு எப்படியாவது பழி வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்காரு ஓ ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு ஒரு மேஜிக் ஷோ நடக்குது அஞ்சு மேஜிக் ஷோக்கு நம்ம போலீஸ் எப்படி போல வந்திருக்காரு ஸோ அங்கே நம்ம எப்படி மேட்டர் உட்காந்துருக்காரு அவர் அந்த சில உருவங்களை வந்து இல்லியூஸ் நம்ம வர வைக்கிறாரு அந்த உருவங்களுக்கு அந்த உருவம் கிட்ட மக்கள் தெரிவித்து இருக்காங்க அந்த உருவத்தை ரிப்ளைம் ப
அண்ட் அன்றைக்கு நேட்டம் மில்லியூஸ் நியூஸ் அவரோட மேனேஜர் கிட்ட என்னோட எல்லா சொத்தையும் இந்த தேட்டர் முத கொண்டு எல்லாத்தையும் நீங்களே பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அன்னைக்கு நேட்டு மறுபடியும் அந்த ஷோ நடக்குது அப்போது மறுபடியும் நம்ம ஹீரோயினை அவர் கொண்டு வர்றாரு அன்னைக்கு நேட்டு நம்ம ஹீரோயினை பார்த்தாங்களோ மக்கள் எல்லாம் உங்களை யார் கொண்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஜ் மேலே ஏறி அவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மக்கள் எல்லோரும் அவர் அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு பெரிய உண்மையை தெரியுது அவர் அங்கே ஆக்சுவலாக இல்லை அவரே ஒரு இல்யூஷனாக வந்து மாறி மறைஞ்சு போயிடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அங்கே உள்ள எல்லோரும் தேடி பிடிச்சி அவர் இதே எப்படி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இருந்த இடத்துல வந்து சர்ச் பண்ணுறாங்க அங்கே ஒரு ட்ரிக்கு அதாவது ஏற்கனவே நம்ம ஹீரோ ஆரஞ்ச் டீயை வளர வச்சார் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே கிடைக்கிது பட் அதில் எந்த விதமான இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஏதோ ஒரு செயின் மாதிரியான ஒரு ட்ராயிங் தான் வந்து போட்டிருக்கு ஸோ அவர் இது யூஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டுறாரு மறுபடியும் அதை வந்து திறந்து பார்க்குறாரு அதில் செயின் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கிறத பார்த்து அவர் மறுபடியும் அந்த க்ரௌண்ட் ஃபிளன்ஸ் இருக்கிற அந்த கோட்டைக்கு போயிட்டு அந்த குத் கட்டி போகிற இடத்துலேருந்து ஒரு செயின் எடுக்கிறாரு அந்த செயின் எதுனா நம்ம ஹீரோ இல்யூஷ்னேஸ் அவரோட லவருக்கு ஒரு செயின் கொடுப்பாரு பார்த்திங்களா அந்த செயின் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கேயும் ஒரு கல் கிடைக்கிது ஸோ அந்த கல் அந்த க்ரௌண்ட் ஃபிளன்ஸோட வாலில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போலீஸ் வந்து கேஸ் பண்ணி அவரோட வாலில் அந்த கல்லை வச்சு பார்க்குறாரு பர்ஃபெக்டாக அந்த மேட்ச் ஆகுது ஸோ நம்ம பிரின்ஸ் தான் கொலை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போலீஸ் வந்து நம்ம பிரின்ஸை வந்து விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறாரு ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு கான்வர்சேஷன் போகுது அப்போது நம்ம க்ரௌன் பிரின்ஸ் அவரை சுடலாம் அப்படின்னு சுட்டு கொண்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அங்கே நிறைய போலீஸ் வந்ததுனால அவர் அங்கே உள்ள கதவை சாத்திட்டு நான் இங்கேருந்து தப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை ஷூட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாரு பட் அவரே அவர் சூசைட் பண்ணிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து போலீஸ் கிட்டே இவர் அவர் சுட்டுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போலீஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம போலீஸ் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நம்ம போலீஸ் வந்து ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஒரு சின்ன பையன் ஒரு நோட் புக் கொடுக்குறான் அந்த நோட் புக்கில் அந்த ஆரஞ்சு ட்ரீ எப்படி வளர்ந்ததுக்கான ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்குது இதை யார் கொடுத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த போலீஸ் அந்த பையனை பார்த்து கேட்குறாங்க இந்த இல்லூஸ் நியூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கத்திட்டு ஓடிடுறான் அப்போ அங்கே ஒரு ஆள் வயசான ஆள் வந்து போய்ட்டு இருக்காரு அவர் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் வேறு யாரும் இல்லை நம்ம ஹீரோ தான் அவரை துரத்திக்கிட்டே நம்ம போலீஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கிறாரு அவர் அங்கே உள்ள ஒரு ட்ரெயினில் போர்டிங் பாஸ்லாம் கொடுத்து ஏரியா உட்காந்துடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் எங்கேன்னு தெரியாமல் நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் வந்து முழிச்சிட்டு இருப்பார் அப்போ தான் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய உண்மையை தெரிய வரும் ஸோ நம்ம ஹீரோயின் எட்வன் ராட்டன் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அது என்ன பிளான்னா நம்ம க்ரௌன் பிரின்ஸும் நம்ம ஹீரோயின் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவரோட டிங்கில் ஒரு மருந்தை கலக்கிறாங்க அது அண்ட் அதே நேரத்தில் மயக்கமான அவரை குதிரை கட்டி போகிற இடத்துல அவர் கத்தியோடு போட்டு அங்கே ரத்தம் மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை போட்டுட்டு அங்கே அவரோட செயினையும் அதாவது நம்ம ஹீரோயினோட செயினை அங்கே கைட்டி போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அதை தான் நம்ம போலீஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பார் அந்த குதிரையில் ரத்த கடையோடு போனது எல்லாமே வந்து நம்ம ஹீரோயின் இறந்துட்டாங்கன்னு நினச்சி அவங்கள ஒரு குதிரை வண்டியில் வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அப்போ நம்ம இல்லூஷ்னேஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மருந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்க மயக்கத்துலேருந்து எழுந்திருப்பாங்க அண்ட் இதெல்லாம் நம்ம போலீஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியலைஸ் பண்ணுவார் ஸோ அதுக்கப்புறம் இல்லூஷ்னேஸ் ஏதோ ஒரு காட்டுப்பகுதியில் ஒரு வீடு இருக்கும் அந்த வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி காட்டுவாங்க அங்கே நம்ம ஹீரோயின் உயிரோடு வந்து ஒரு குதிரையோடு நிற்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் வந்து சேர்ந்து வாழலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவாங்க ஐ மீன் ஆல்ரெடி முடிவு பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ட்ரிக்கை பர்ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம ஹீரோ அதில் ஜெயிச்சிருப்பார் ஸோ கடைசியாக தான் நம்ம போலீஸ் இதெல்லாம் வந்து ரியலைஸ் பண்ணுவார் இந்த படத்தை பொறுத்த அளவுக்கு என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னா இந்த படம் நல்லா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் பட் கிளைமேக்ஸ் பார்க்கும்போது அப்படியே உடம்புலாம் சிரித்திருச்சு அந்த அளவுக்கு செம்மையான ட்விஸ்டோட இந்த கிளைமேக்ஸ் வந்து வச்சுருப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த படத்தை எல்லாருமே டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் ஆனால் அந்த பெஸ்ட்டு ட்விஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் உள்ள ஒரு மூவி நான் இந்த மூவியை கண்டிப